بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ndugu zanguni tunawakaribisha kwenye somo letu la masomo ya akida ya Kiislamu na mazungumzo ambayo tuko nayo kwa sasa hivi ni kuhusu mwisho wa utume khatamu nubuwa na tulianza kwa kuelezea maana ya khatam na hii ilitokana na pia aya ambayo tu ina ni dalili hasa ya kuthibitisha ambayo ndio inategemeo katika jambo hili. Tulisema pia ya kwamba jambo la khatamun nubuwa au mwisho wa utume ni jambo ambalo liko ndani ya, di, ya dini. Kwa hivyo kwa njia yoyote kuithibitisha kuthibitisha ya kwamba mtume Muhammad ndio mwisho mtume wa, mitu, wa mwisho katika mitume haiwezekani kwa kutumia nje ya dini yani kwa kutumia akili bila ya kuwa na nini na dalili za Qur'ani na hadithi haiwezekani kwa sababu ni jambo la ndani ya dini sio jambo la nje ya dini kwa hivyo linathibitishwa katika ndani ya dini ndio kuna mambo ambayo yanaweza kuthibitishwa kwa nje ya dini yani kabla ya kuingia kwenye dini au kwa kutumia hadithi riwaya tuweza kutumia akili na tuweza tukathibitisha jambo hilo lakini katika jambo kama hili inabidi dini ndio hielezee na dalili zenyewe zinatoka ndani ya dini. Sasa aya ambayo tumeshaisoma tayari ni aya inayosema makana a Muhammadun aba ahadim min rijalikum yani ya kwamba Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuwa baba ya mtu yoyote katika wanaume walioko yani kati yenu walakin lakini yeye alikuwa rasul Allah alikuwa ni rasuli wa Mwenyezi Mungu mjumbe wa Mwenyezi Mungu wa khatamun nabiyyi na alikuwa ni khatamun nabiyyi alikuwa ni mwisho wa mitume wa kana Allahu bikulli shay'in alima na alikuwa na Mwenyezi Mungu ndiye alikuwa pia alikuwa ni au ndiye aliye mjuzi e, wa kila kitu sasa hii aya inathibitisha waziwazi ya kwamba khatamun nabiyyin mtume Muhammad ni khatamun nabiyyin ana sifa mbili ni rasul Allah na ni khatamun nabiyyin sasa kuna waliodai ambao ni makadiani baadhi ya maneno pingamizi walizotoa za kuma, kusema ya kwamba hii aya au maneno hili khatam sio vile tulivyosema ya kwamba khatam maana yake ni mwisho au ni muhuri neno khatam tulisema kilugha ni kwamba lilikuwa likutumikia tumika kwa maana ya kuhitimisha kukamilisha kumalizia kitu na ndio sababu muhuri ulipokuwa e, jambo linapoka barua inapokuwa imeandikwa au maandishi yanapokamilisha kule chini walikuwa kipiga muhuri na muhuri ule walikuwa kiuita khatam sasa na pete iliitwa pete yani khatam kwa sababu ya kuwa neno khatam au pete lilikuwa ilikuwa pete siku za kule nyuma ilikuwa ndio muhuri ambao walikuwa wakitegemea katika kufanya nini kuhitimisha mambo walikuwa mtu akimaliza pete yake ile alikuwa ndio akiweka kama muhuri wake na ni jambo la kuhitimisha kukamilisha jambo sasa makadiani wana mambo mawili madai mawili ambayo walidai 
ya kwamba neno hili sio hivyo vile tunavyosema walisema ishkali ya kwanza au pingamizi ya kwanza ni kwamba hata mnipete kwa hivyo ni pambo la mitume yani pete kawaida huvaliwa kwa ajili ya kujipamba kwa hivyo yeye ni hata mnambini yani yeye ni pambo ni pete ya mitume yani ni pambo ya mitume yani anawapamba mitume wengine yani yeye ni bora kuliko wengine na anapendeza zaidi na yeye kwa hivyo anakuwa ni pambo ni zina ni pi, pambo ya mitume wengine wote hiyo ndio ndio maana wanavyodai na jambo la pili walilodai au pingamizi ya pili ni ya kwamba Qur'ani imesema khatamun nabiyyin wala haikusema khatamur rusul yani kwa hivyo khatam ikiwa yani maana yake ni kusema kwa lugha nyingine ni yani kwamba ikiwa mnasema ya kwamba yeye ni khatamun nabiyyin ya kwamba yeye ndio wa mwisho ha? sasa ni mwisho wa mitume yani manabii lakini si mwisho wa rusul wajumbe kwa sababu eh, rasul ni tofauti na nabii Nabi ni mtume aliyetumwa tu si lazima awe na kitabu kipya lakini yani hapewi kitabu kipya lakini rasul ni kwamba ana risala ana ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu sasa amepewa ujumbe awafikishie watu ni rasul sasa yeye ni mwisho wa mitume lakini si mwisho wa mwisho wa rasul kwa hivyo kumaanisha kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kumtuma rasul mwingine baada ya mtume Muhammad kama vile wanavodai ya kwamba Ahmad Kadiani alitumwa baada ya mtume Muhammad na yeye ndio mtume baada yake hivyo ndivyo wanavodai sasa lakini katika kujibu haya ma, mambo madai haya waliodai au katika kujibu upingamizi huu ambao waliokuwa nao na maana yake ni kwamba jawabu yake tuweza kusema jawabu ya kwanza ambayo inakusanya mambo yote haya mawili ni kwamba mwanzo kabisa neno khatam ambalo limetumika hapa tunapopata neno lolote ndani ya Qur'ani kwa mfano limetumika ambalo ni kwa Kiarabu kawaida ili tuweze kufahamu inabidi twende turudi kwenye lugha na tuangalie matumizi yanayotumika katika lugha kabla ya matumizi mengine kabla ya kuwa neno lile limebadilika labda na linatumika katika matumizi kwa istilahi nyingine yani terminology nyingine kabla ya kufika kwenye matabinoloji kwanza lazima tujue lugha sasa tunapoangalia tunakuta ya kwamba neno hili khatam ndio ni kitu cha kuishi ni kuishilizia kumalizia kuhitimisha hiyo ndio maana yake ya kilugha sasa maana nyingine na matumizi mengine ikiwa yapo katika nini matumizi ya watu na ni lazima katika ikiwa ndio neno hili linakusudiwa sasa e, katika matumizi ya Qur'ani tunaangalia linalokusudiwa ni ma, inayokusudiwa ni maana ya lugha ya kilugha au ni maana nyingine hii maana nyingine kwa sababu si maana ya, maana ya asili inali, inabidi kuwe na kitu ushahidi wa kuthibitisha ya kwamba neno hili halikutumika kwa maana yake ya asili. Sasa ikiwa hakuna dalili ya kuonyesha ya kwamba neno hili limetumika katika maana, kwa maana isiyo kuwa ya asili, basi tunabaki katika maana ya asili na hatuwezi kuchukua maana ya pili ambayo tuna inayotumika. Mfano, mfano ni kama hivi. Mtu amekuja au tuseme kuna neno limetumika. Tukasema ya kwamba mtu akasema kwa mfano ya kwamba simba ameingia na akaketi chini na kunywa chai sasa neno simba tunapoangalia kwenye matumizi hapa neno hili simba inakusudiwa simba simba mnyama ambaye ni mkali au ni mtu ambaye anaitwa simba kwa sababu ya ushujaa wake akafananishwa na simba sasa neno tutaweza kufahamu ikiwa kuna kitu ambacho kinaitwa kina ushahidi au tuseme kwa Kiarabu karina 
ikiwa kuna ushahidi katika mazungumzo unaothibitisha ya kwamba neno hili halikutumika kwa maana yake ya asili basi tuta tutashikamana na hiyo maana ambayo si ya asili kwa mfano kama hapa tunaona ya kwamba simba ameingia akaketi akanywa chai sasa simba kawaida ambaye ni mnyama haketi na kunywa chai binadamu ndio huketi na kunywa chai kwa hivyo hii inakuwa ni ushahidi wa kuthibitisha ya kwamba neno simba lililotumika katika neno hili sio simba kwa maana yake ya asili ya kwamba ni mnyama mkali bali ni binadamu ambaye amepatiwa sifa ya simba kwa sababu ya labda ya ushujaa wake anaitwa akawa na, na, kaitwa simba kama mnyama simba lakini ikiwa hakuna alama kama hii ya kwamba simba amekuja akaingia eh, mstuni sasa hapa hatuwezi kusema ya kwamba tuseme ya kwamba maana yake ya simba hapa sio simba mnyama ni msimba binadamu na hakuna dalili yoyote ya ku, au ushahidi wote wa kuthibitisha kwamba neno hili limetumika kwa maana yake sio kuwa ya asili. Kwa hivyo itabidi tubaki kwa maana yake ya asili kwa sababu hakuna karina, hakuna ushahidi katika mazungumzo. Sasa hii pia neno khatamu nabiyin. Maadamu katika mazungumzo au katika aya ya Qur'ani hakuna dalili ya kuonyesha ya kwamba maana iliyotumika sio maana yake ya asili, ya kwamba ni, ni pete. Hatuwezi kwenda kuchukua kuifasiri kwa maana ya pete tutarudisha kwa maana yake ambayo ni asili katika mazungumzo kwa hivyo itakuwa hata maana yake ni mwisho wa mitume hiyo ndio jawabu hilo ndio jawabu ya la kwanza katika mambo haya kwa, kwa hivyo jawabu hilo linakuwa limebeba pia nini hiyo sasa tukirudi kwa jawabu jingine ni kwamba jawabu kuhusiana na swala la pili upingamizi wa pili ya kwamba neno lililotumika hapa sio khatamu rusul limetumika khatamu nabiyin kwa hivyo ikiwa tuna, tutasema ya kwamba mwisho wa manabii ni yeye basi kuna uwezekano wa kupatikana pia mtu nini rasuli mwingine ambaye ni mwingi, ni baada yake ni eh, nikikusudi nikiasiri nikiashiria pia kwa Kiingereza tofauti iliyoko baina ya neno nabii na rasul ni kwamba rasul kwa kiingereza ni messenger yani kwa sababu ana message na tukirudi kwa neno nabii anaitwa apostle yeye kwa lugha ya kiingereza au kwa Kiswahili tunasema ni mtume aliyetumwa ni nabii sasa ana ana ujumbe ana nini ana nini E, ana cheo kitukufu amepatiwa na Mwenyezi Mungu ndio akawa ye ameteuliwa na Mwenyezi Mungu. Sasa kuna, hii ni kwa upande wa lugha. Ama kwa upande wa majukumu Rasul hawezi kuwa Rasul kabla hajakuwa nabii. Ni lazima awe ni mtu ni mtukufu ametukuka ana sifa njema ndio akateuliwa alafu kisha anapewa risala akipatiwa risala anakuwa ni rasul kwa hivyo kila rasul ni nabii hata ingawa sio kila nabii ni rasul tukiangalia katika historia tunakuta ma nabii waliotumwa kutoka mwanzo wa kuumbwa kwa binadamu tangu wakati wa nabii Adam ni mpaka kufika kwa mtume Muhammad wote walikuwa ni mia moja na ishirini na nne. Yaani laki moja na ishirini na nne. Hao walikuwa manabii. Na ama waliokuwa kama rasul walikuwa ni mia tatu kumi na tatu. Hawa walikuwa ni manabii kwa wakati huo huo na walikuwa ni marasul. Na hao wengine ambao tumetaja walikuwa ni manabii. Sasa katika hao laki moja ishirina na nne ndani yao kulikuwa na manabii ambao walikuwa ni marasul ambao wote idadi yao ni tatu hawa ndio waliotumwa na Mwenyezi Mungu na walikuwa na kitabu na kitabu imani na ni zaburi au injili au taurati au Qur'ani au la si kitabu si vitabu hivi ambavyo tunajua kama vile suhufi Ibrahim ni sahifa eh ya Ibrahim na zingine ni, ni zilikuwa ni kama lauh wasemavyo 
yani kama mbao au jiwe eh, ambayo ilikuwa ubao ulikuweko au nini imeandikwa sheria za Mwenyezi sio kama kitabu kwa sasa hivi ambavyo tuko navyo sasa wao walikuwa 313 wote walikuwa wamepatiwa kitabu kilikuwa kimeandikwa walikuwa ndicho wanafikishia watu wao ujumbe sasa tukiangalia tunakuta ya kwamba tukisema ya kwamba mtume Muhammad ndio mtume wa mwisho yani ni nabii wa mwisho automatically atakuwa yeye ras, yeye pia ndio rasuli wa mwisho kwa sababu havitengani hivi viwili akiwa ni nabii lazima nini akiwa ni rasul lazima awe ni nabii sasa tukisema ya kwamba hakuna nabii baada yake yani maana yake pia hakuwezekani kuja rasul ambaye si nabii baada yake kwa sababu kila rasul alikuwa ni nabii kwa hivyo ikiwa tukisema hakuna nabii baada yake maana yake ni kwamba pia hakuna rasul mwingine atakayekuja ambaye atakuwa si nabii kwa sababu haiwezekani kuja rasul ambaye sio nabii kwa hivyo ina oh, mwisho mwisho automatically anakuwa yeye ndiye nabii wa mwisho na hakuna mwingine baada yake sasa kando ya Qur'ani kuna dalili nyinginezo ambazo zipo dalili moja ndio tumetoa ni aya Qur'ani kuna dalili ambaye ni riwaya pia zipo nyingi pia zinazothibitisha ya kwamba hakuna mtume baada ya mtume Muhammad moja wa hadithi hizi ni hadithi ambayo e, inayoitwa hadithul manzila na hii hadithi imepokelewa katika sahihi bukhari katika juzu ya tatu ukurasa wa 500 e, e, ukurasa wa 58 na, na imeelezea ninaielezea tuko kwa kuisoma alafu tutakuja katika kipindi kingine tuiweze kuielezea na kwa undani wake kwa sababu wakati naona umetua tuwahi sasa hii hadithi nasema mtume alimwambia imam ali katika vita vya, vya tabuk baada ya kuwa amemwacha madina na watu wote wengine wameondoka wameenda pamoja na mtume akamwacha kama naibu wake katika mji wa madina walipoenda katika vita vya sehemu inayoitwa tabuk ya akamwacha na ikawa imam ali akahuzunika mtume akamwambia ama tarwa ya kwamba je we huridhi antakuna minni bimanzilati haruna min musa je huridhi kwamba wewe uwe kwangu ni sawa na nabi har, nini ha mfano wa harun kwa nabi musa kwenye cheo hicho hicho ila annahu la nabiyya ba'di ila tu baina yangu na wewe hakuna hakuna utume baada yangu na hii inakuwa inaonyesha kwamba ye alikuwa na cheo kama vile cha Harun Harun alikuwa khalifa wa, wa mtume, Muha, mtume Musa nabi Musa alikuja baada ya nabi Musa lakini ndio Harun alikuwa mtume baada ya Musa alikuwa nabi lakini Imam Ali atakuwa ni khalifa wa mtume lakini ye atakuwa hana nini sifa ya nabi kwa sababu mtume la nabia baadi hakuna mtume baada yangu tutazungumza tena kwenye kipindi kingine wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد برحمتك يا رحمن الرحمين